गुड मॉर्निंग क्लास मैं मोहन कुमार सिंह बी सी ए डिपार्टमेंट आर एस एस साइंस कॉलेज से और आज के लेक्चर में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो टॉपिक है हमारा डी लैच ओके तो चलिए पहले हम लोग इसका जो कॉन्फिग्रेशन फिगर है और जो इसका टेबल है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं और आफ्टर डैट हम लोग टॉपिक पे आते हैं देखिए सबसे पहले तो इस फिगर को देखिए ये जो फिगर है अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ इसे इस फिगर को देखिए ये हमारा क्या है ये हमारा सिलेक्टेड फिगर जो ऊपर वाला देखिए ये एस आर लैच है विथ एनेबल इनपुट है ना और इसमें दो अलग से नैन गेट हमने लगा रखा है ये जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों को भेज रखे थे और इस इसका जो बेसिक प्रोसेसिंग का जो टेबल प्रूफ टेबल बनता है या फंक्शन टेबल भी इसको हम लोग कहते हैं वो ये है हमारा और इसके इसमें हम लोग जानते हैं इसको हम लोगों ने स्टडी किया था कि एनेबल का वैल्यू जब भी जीरो रहेगा यानी एनेबल जब भी लो वोल्टेज के स्टेट में रहेगा तो कोई भी चेंजेज नहीं होगा जब एनेबल वन हो जाएगा तो कुछ इफेक्ट होगा और इसमें एक अनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड कंडीशन ये है कि जब एस और आर दोनों वन वन हो जाता है यानी कि एस और आर दोनों वन वन हो जाता है जो कि यहाँ पर आउटपुट में जीरो और जीरो का केस बन के आता है नैंड गेट के लिए तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम लोग डी लैच में सोल्व करेंगे ओके तो चलिए अब हम लोग तो थ्योरी पे डी लैच में आते हैं देखिए क्या कहता है कहता है कि डी लैच इसको ट्रांसपेरेंट लैच के नाम से भी हम लोग जानते हैं कहता है वी ऑल नो इन एस आर लैच कंट्रोल इनपुट कंट्रोल इनपुट का मतलब एनेबल इनपुट ई एन जो लगा हुआ है उसी को हम लोग कंट्रोल इनपुट कहते हैं यूजिंग द नैंड गेट देयर इज ए अनडिजरेबल कंडीशन ऑफ इन डिटर्मिनेट स्टेट यानी एक ऐसा इन डिटर्मिनेट स्टेट है वेन एस एंड आर बोथ इक्वल टू वन एट द सेम टाइम यानी एस और आर दोनों एक साथ वन जब हो जाता है तो ये अनडिजरेबल इन डिटर्मिनेट स्टेट होता है कहता है देयर इज ए वे एक रास्ता है बाई विच वी कैन इलिमिनेट दिस इन डिटर्मिनेट स्टेट इस इन डिटर्मिनेट स्टेट को एक रास्ते से हम लोग सोल्व कर सकते हैं टू इंश्योर डैट कि ये हम इंश्योर कर ले डैट इनपुट एस एंड आर नेवर इक्वल टू वन एस और आर कभी भी वन के इक्वल हो ही नहीं एट द सेम टाइम मतलब दोनों एक बार वन हो ही नहीं दिस इज डन इन डी लैच या इसको डाटा लैच के नाम से भी हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका डी लैच का एक ये फिगर बना रखा है हमने और यहाँ पे इसका फंक्शन टेबल है तो चलिए यहाँ पे इस फंक्शन टेबल को समझने से पहले यहाँ पे हम लोग इसका बेसिक डायग्राम समझ लेते हैं देखिए ये हमारा एस आर लैच था विथ एनेबल इनपुट ओके इसमें हम लोग क्या करते हैं जो एस है एस से हम लोग ने क्या किया कि एस से हमने एक आ, इसका एस के साथ हमने एक नॉट गेट लगा दिया और इस नॉट गेट को एज ए इनपुट जो है दूसरे नैन गेट में डाल दिया इससे फायदा क्या होगा हमारा कि जब भी डी का वैल्यू जीरो होगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा वन आएगा जब भी ये वन होगा तो ये जीरो होगा तो ये प्रीवियस में देखिए ये एस है हमारा और ये आर है तो ये दो अलग अलग इनपुट था अब क्या है कि इनपुट एक ही है यहाँ पे डी एक ही इनपुट है और उसी से दोनों डिसाइड हो रहा है तो इस सिचुएशन में देखा जाए इस एनेबल को तो ये तो रहेगा ही वन होगा या जीरो होगा जीरो होगा तो सर्किट काम नहीं करेगा प्रीवियस स्टेट में रहेगा जब ये एनेबल वन हो जाएगा तो ये सर्किट काम करेगा यानी स्टेट चेंज करेगा लेकिन ये डी का वैल्यू या तो वन होगा या फिर जीरो होगा तो तो जब यहाँ पे हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म लगा दिया इसका तो ये कभी भी वन वन अब होगा ही नहीं ओके यानी कि ये एक ऊपर वाला और ये एक नीचे वाला इन दो इनपुट को है ना तो ये दोनों जब हमारा वन वन नहीं होगा तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो इस तरीके से इसका यदि हम लोग फंक्शन टेबल देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है कि ई एन एनेबल हमारा ई एन जब जीरो होगा तो, तो ये पहले जैसा है कोई चेंजेज नहीं होगा लेकिन जब ई एन का वैल्यू वन होगा ई एन का वैल्यू वन होगा तो हमारा ई एन का वैल्यू जब वन होगा तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होगा हमारा जीरो होगा या वन होगा है ना तो डी का वैल्यू यदि जीरो होगा तो यहाँ वाले पे वन जाएगा डी का वैल्यू वन होगा तो यहाँ वाले पे जीरो जाएगा तो डी का वैल्यू जीरो तो डी किसके जगह पर है एस के जगह पर है ना तो डी जब हमारा एस के जगह पर है 
तो यहां पर आ जाइए इसे समझने का प्रयास कीजिए d का वैल्यू हमारा s के जगह पर है ओके तो s जीरो होता है जब s हमारा जीरो होता है देखिए ये वाला अब केस आएगा ही नहीं कभी भी ये अनडिफाइंड स्टेट तो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों वन वन एक साथ होगा ही नहीं तो d का वैल्यू जब जीरो रहता है तो q हमारा जीरो हो जाता है यानी कि रीसेट स्टेट और d का वैल्यू जब हमारा यहाँ पे वन होगा देखिए यहाँ पे d का वैल्यू वन होगा तो इस केस में क्या होगा तो d का वैल्यू जब हमारा वन होगा तो q इजकल टू वन हो जाता है जो कि सेट स्टेट है q इजकल टू वन जो कि हमारा सेट स्टेट है तो इससे अब देखा जाए तो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम हमारा डी लैच में सोल्व हो गया अनडिटर्मिनेट या अनडिफाइंड या अनडिजरेबल स्टेट जो था वो हमारा सोल्व हो गया है ना अब ये डी लैच का ये फिगर है इस, इसको आप समझ गए होइएगा इसमें अभी मैंने जस्ट समझाया कि कुछ नहीं है पहले जैसा ही है बस क्या किया कि एस और आर के बीच में हमने एक क्या लगा दिया है नॉट गेट लगा दिया है जो कि एस पे जो वैल्यू जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यहाँ आर पे जाए ओके अब कहता है कि दिस लैच हैज ओनली टू इनपुट इसके पास केवल दो ही इनपुट्स होते हैं एक डी है हमारा यानी कि डाटा एंड एनेबल ई एन यानी कि दो ही इनपुट जा रहा है है ना और फिर कहता है डी डायरेक्टली गोज टू एस एज इनपुट एंड इट्स इट्स का मतलब डी यानी डी का कॉम्प्लीमेंट इज अप्लाइड टू आर इनपुट है ना डी का कॉम्प्लीमेंट आर पे अप्लाई होता है फिर आए कहता है एज लॉन्ग एज एनेबल इनपुट ई एन इज एट जीरो द क्रॉस कपल्ड एसर लैच हैज बोथ इनपुट आर एट लॉजिक वन एंड सर्किट रिमेन इन सेम स्टेट यानी कि नो चेंजेज यानी एनेबल का वैल्यू जब भी जीरो रहेगा तो एस और आर पर यहाँ पर वन वन रहेगा और वन वन का मतलब होता है कि आ, कभी भी आ, वो सेम स्टेट में ही रहेगा ठीक है फिर आगे कहता है कि द डी इनपुट एफेक्ट द सर्किट स्टेट वनली वेन ई एन इजकल टू वन जब ई एन का वैल्यू एनेबल का वैल्यू वन वन होगा एनेबल का वैल्यू वन होगा यानी इधर भी वन गया इधर भी वन हो गया तो इधर जीरो जीरो का केस आएगा और उसी टाइम पे ये सर्किट जो है एफेक्ट होगा है ना और तभी डी का इनपुट जो है सर्किट को एफेक्ट करेगा अदरवाइज डी इनपुट कभी भी सर्किट को एफेक्ट नहीं करेगा If ई एन इज कल टू वन देन इफ डी इज कल टू वन द आउटपुट क्यू गोज टू वन एंड द प्लेसिंग द सर्किट इन सेट स्टेट ये इस फंक्शन टेबल का डिस्क्रिप्शन है कि डी का वैल्यू जब वन होगा तो क्यू का वैल्यू वन हो जाएगा और किस स्टेट में डाल देगा सर्किट को सेट स्टेट में डाल देगा ओके फिर उसी तरीके से कहता है कि जब डी का वैल्यू जीरो होगा द आउटपुट क्यू गोज टू जीरो एंड प्लेसिंग द सर्किट इन द रिसेट स्टेट अब यहाँ पे Q जब जीरो हो गया तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट वन होगा ही होगा ये पहले से हम लोग जानते हैं और जिनको समझने में परेशानी है कि भाई यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं तो ये तो बाई डिफॉल्ट है और डायरेक्टली यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस इससे बेहतर होगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियो को पहले देखें उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा ओके तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आगे कहता है हेंस डी लैच इज परफेक्ट फॉर यूज एज ए टेम्पररी स्टोरेज फॉर बाइनरी इंफॉर्मेशन ए यूनिट एंड इट्स इन्वायरमेंट यानी कि डी लैच जो है परफेक्ट है उस स्टेट को मतलब या बाइनरी इनपुट को सेव करने के लिए फॉर ए टाइम के लिए है ना कि जब तक हमारा एनेबल चेंज ना हो तब तक वो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करके रखा दिस सर्किट ऑफ्टन कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लैच इसको ट्रांसपेरेंट लैच के नाम से भी हम लोग जानते हैं अब कहता है कि ग्राफिक सिंबल या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अभी तक हम लोगों ने जितना लैच पढ़ा उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था एस आर लैच है ना तो एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट भी था यूजिंग नैंड गेट भी था तो यहाँ पर अब हम नैंड गेट को प्रीफर करेंगे है ना तो नैंड गेट या नॉर गेट किसी को भी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए ये सिंबल है ग्राफिकली है ना फर्दर आगे के जो भी लेक्चर होंगे उसमें इसी तरीके सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे है ना और ये क्या है एनेबल एस आर लैच है ना तो एनेबल एस आर लैच में क्या होता था हमारा कि दो नैंड गेट शुरू में लग जाता था है ना और इधर से आउटपुट हमारा एक नॉर्मल निकलता था एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में तो वो तो तीनों में निकलेगा क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट देखिए इसमें 
इसमें कोई भी बबल नहीं है बबल का मतलब ये नॉट वाला सिंबल जो जीरो जैसा या ओ जैसा दिख रहा है तो ये हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा क्यू है है ना और एस आर और आर यहाँ पर बेसिक टर्म में जा रहा है यहाँ पर एस और आर जो है नैंड के के फॉर्म में जा रहा है और ये हमारा डी लैच है तो डी लैच में क्या होता है एक हमारा एनेबल इनपुट और एक हमारा डाटा इनपुट फिर इंटरनल स्ट्रक्चर और आउटपुट हमारा क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट ओके कहता है कि लैच डिनोटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स इनपुट्स ऑन लेफ्ट साइड वेयर द आउटपुट्स राइट साइड ओके इनपुट लेफ्ट साइड और आउटपुट राइट साइड अपर आउटपुट इज नॉर्मल एंड लोअर आउटपुट विथ द बबल इज कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है ना बबल का मतलब यही जो जो जीरो के जैसा या ओ के जैसा दिख रहा है है ना तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट होता है ओके तो डी लैच भी आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड होगा है ना कि फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी जब डी लैच हम ही हमारा स्टेट को रिटेन करके रखता है तो फिर फ्लिप फ्लॉप क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा और फ्लिप फ्लॉप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है कैसे वर्क करता है तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपने मेरा इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद